first, let me get lost, get faded, get hot. So, what's up, viewers? My name is DJ Jung, and nandito po ko ngayon sa Sandra Pride Vlogan, which is a province naman. And today's topic is about strategy for vlogging within 2019. So, bago ko pala kasi mula ito video na ito. I would like to shout out lahat ng kabarangay namin dito sa Pasambang kasi marapang ilulakan which is yung lugar namin and mostly sa mga naging classmate ko dito within elementary so shout out to you guys hopefully magkita ulit tayo sooner or later so let's go but before so isa pang bag so another thing nga pala before tayo magsimula yes um, I want you to subscribe to my channel for my good vlogs and kung may gusto ko yung gawin kong challenge or topic, just comment down below. Yun. So, yeah, this is one. So, talking about strategy for 2019 is um, wider than sa isa, ina, sa ina, sa inyo. What do I mean is Although, sabi na natin libo-libo na yung YouTubers na kagaya ko sa Pilipinas which is sa bansa natin or within the Philippines kung foreigner ka man. So, yun. Um, so, ano bang, mal ano bang sa tingin nyo yung pinaka-best option or pinaka-best strategy for vlogging within this year? So, for me, as for my experience, um, lucky kong ginagawa is, let's say, una-una sa lahat is confidence. Confidence is, dun lahat ng tao na hihirapan na i-apply sa sarili nila. What do we mean is, halimbawa sa vlog na to, o kung paano ko siya ginagawa. So, kung tatanungin nyo ako kung paano ako naging good na itong confident. Then, simple lang naman nung sagot ko dyan. So, yung pagkakaroon ng kalitong confidence, mahirap din to practice sa una. I mean, hindi, although hindi naman tayo lahat na, hindi naman lahat ng tao is may kalitong confident katulad sa akin, which is yung ginagawa ko. Although, filming, the film of the Bat Diban Lugar, nang ako lang mag-usa. Ganyan. So, within the confidence, syempre, mahirap talaga siya ma-apply kapag beginner ka pala. Pero, katulad yun ang lagi kong sinasabi, kapag nasanay ka na, makakaya mo rin sa, makakaya mo rin sa huli. And, syempre, kadalas at confidence din naman yun ang tadala sa'yo para makapag-engage yung tao sa channel mo or sa tao sa paligid mo para makapag-subscribe sila sa'yo or makapag-follow sila sa'yo. So, second tips for strategy. Um, pagdating naman sa thumbnails, syempre, struggles ko rin yan noong una, lalo-lalo na noong um, sabihin na natin hindi pa ako nasisimula dati sa YouTube or beginner pa lang dati sa YouTube, let's say like that. And, in terms of thumbnails, kung nakikita nyo, yung iba kong thumbnails sa videos ko, or sa mga vlogs ko, is hindi na matcha ganang kanta. Although, aminin ko na, minsan nahihirapan din ako sa editing, kasi, hindi ako yung katulad ng ibang YouTuber na, simple lang, kung makapag-edit, or somehow, may malang ganang, hindi sa ganun. For me, ang um, para, uh, ang ginagawa kong editing style is ang ginagamit kong software is Adobe Photoshop Middle East version. Yeah. So, within that, ano, nahirapan din kasi ako kasi syempre, hindi naman ako ganun ka-professional within photo editing. And, may nagsuggest sa akin na blogger which is si Charlotte Bangati nga na mag pixel art na nandaw muna ako or 
pixel out, ganun. Kasi hindi nyo ginagamit yung pang edit. So, thirdly, or pangat na sa listahan ko is yung editing ng video. So, in terms of pag-edit ng video, kung tatanungin nyo ako kung gano'n ako tumatagod ng pag-edit ng video. Maximum of 3 hours, then minimum of 1 to 2 hours. Kasi, guys, um, editor. Yung lesson ng pag-edit ko is, hindi ganun kadali. What I mean na hindi ganun, hindi ganun kadali is, halimbawa, parang dance practice lang. So, paano ba ang nag-dance practice ng mga dancers ngayon? Sabihin na natin, kapag may mali silang, isa, may, may, may isang bagay na mali silang nakita sa mga steps na ginagawa nila, then nauulit na na. So, same thing with my editing. Um, ganun din po ako mag-edit. Then, bako, sabi na natin, nakukulang pa ako sa videos. Okay. Kada, eh, kada bago ng um, editing options, paulit-ulit ko siyang nare-review kasi nga, for me, mas okay na yung ganun. Kaya yes, sa, uh, sabi na natin, okay na yun. Okay na yung ganyan. Sa mga collected na, Pagdating na naman sa reviewing, is hindi siya maganda. So, fourth thing is the filmic weakness. So, um, in terms of filmic equipment sa ginagamit ko, so, nakapag-post naman ako ng dog about sa with sa helmet fitness ko which is yung siguro nakala, nakaraan or natambakan yun so ilalagay ko lang yung lalagay ko binin na si search yun below so yun yun sa pagtating naman sa filming fitness syempre kung beginner ka mahirap talaga lalo na ako sa ngayon kung bi, lalo na kung bibili ka pa ng mamahal ng camera which is Nikon or sabihin natin Canon EOS like something like that kasi hindi naman ako photographer para madami na so sobrang mahal talaga siya as in pero kung tatanungin niyo ako kung anong camera ang ginagamit ko ang gamit ko pong camera is Sony Cybershot Digicom sobrang lit lang niya so kung gusto niya makita may picture ako siya after kung mag film dito then yun ano ba last thing? So, last thing is filming scenes. So, within filming scenes, um, let's say, lagi na, lagi na lang sinasabi sa akin na um, cinematic na, so kailangan cinematic movies or cinematic scenes or cinematic na ba ang So, for me, um, as a vlogger or YouTuber, Lahat naman na siguro ng tao, may sarili-sarili pong mga Something like, same thing as film as a vlogger. Um, kung YouTuber ka rin naman, nan nanonood sa akin yun, alam ko na may sarili ka rin um, filming style katulad ko. So, kung tatanungin niya ako kung cin cinematic ka, no. Hindi, hindi ito cinematic. Kumbaga, or interviewing ang tas sarili ko, or interviewing ang sa inyo, na nanonood, nanonood ngayon. Actually, hindi naman kasi lahat ng vlogs or videos sa YouTube is kailangan ng cinematic. Depende kasi yan sa tao, or depende sa scenes na ginagawa mo, kung paano mo siya dadalit. Sabi ko sa fan page ko minsan, minit, which is the artificial digital, um, lahat tayo may kanya-kanyang movement. Lahat tayo, um, lahat tayo may kanya-kanyang styles. And syempre, as a YouTuber and, and a vlogger na rin, lahat din tayo may sarili-sariling um, filming guide or filming styles katulad ng sakin. So, yun na lang muna siguro sa ngayon. Pero, by the way, before nga po lang ako mag-end na video nito, um, gusto ko lang po i-mention yung sa subscribers ko. 
Tapos, um, napapansin ko lang kasi minsan, kahapon, or na nakaraan, nasa 1,738 subscribers pa ako. So, napaisip din ako na, na minsan kung bakit nababawasan or bakit bigla naladagdagan or bigla nababawasan na pa konti-konti. So, gusto ko lang po sa sabihin sa inyo or kung foreigner ko lang, I just wanted to tell you na if there's something wrong with my video or is if there's something um, improvements na kailangan kong gawin sa video ko, just comment down below and repeat post, repeat comment ko po siya. Promise po yan. Kasi guys, um, kung tatanungin nyo ako, conscious po ako pagdating sa subscribers. Lalo na na nasa viewers kasi um, within the YouTube analytics, yun po yung number one na major priority ko sa YouTuber. Kaya yun, naging ko siya tinitignan na lalo na yung watch hours or watch minutes, ganun. And yun nga, ulitin ko, if there's something wrong with my video or if there's something that uh, I need to improve, to my video or to my vlogs, just let me know in the comment below. Um, ano ba ba? You may also mention the things that getting run my videos or kung ano man yung mga bagay na na kinapapakad ng videos ko. So, kung in terms of this next or next, um, Okay lang naman ka dis dislike niya ko guys kasi doon din naman ako nagbibase ko uh, kung okay ba yung video ko or hindi or kung kailangan pa ng improvements ganun So yun um, That's all for reading So by the way guys Bago ko nilang pala para ma para ma update tayo sa mga weekly vlogs ko. First of all, comment, um, subscribe sa main video, which is www.youtube.com slash unofficial ddjump. Pangalawa, you may follow me in my two, two fan page, which is the Byron Sanders series and unofficial ddjump. Actually, they are both main and last last two in the list ngayon ko lang hindi po ulit inactive yung Twitter and Instagram ko so isa Twitter ko kung hindi man ako nagkakamali ganun din yan which is unofficially hijab and same thing with my Instagram um unofficially hijab din so try ko siyang i-active every time na mag-update ako ng vlogs ko kasi guys Sabi ko nga sa inyo, wala akong wifi sa bahay. Nag-loaddog ko ako. So, that's it. So, always remember guys, kung bago ko lang sa channel ko, um, subscribe to my channel para ma-update ma ka rin sa weekly vlogs ko. And, you may follow me to all my, to all my social medias and the link in the, in the description below. So, yun guys, paalam na ako and see you to my next video. And have a great day. Thank you. Run.